Una spumazzata, vai! Senti che rumore che è? Guarda qua, guarda che roba! Mi è da piangere ragazzi! Oggi, a grande richiesta, dopo tante 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 richieste, indovina un po' che faccio? La pasta alla nerano! E qua si fanno serie le cose, eh, che bisogna stare attenti quando si toccano i piatti tradizionali. Ingredienti! Per forza, spaghetti numero 3 di Gragnano IGP, liquori, poi il provolone del Monaco, e qua non so fregature, eccolo qua, eh, del Monaco, non ce l'ho scritto io. Poi basilico fresco, zucchine col fiore, aglio, pepe nero e olio extravergine d'oliva a volontà. Stavolta ho scelto un'azienda filomena, l'amica mia, Serena, perché l'olio è fondamentale extravergine d'oliva. Vi spiego un po' la ricetta. Prima di tutto le zucchine. Le zucchine ragazzi devono essere fresche. La ricetta dice zucchine della costiera. Io in costiera non ci sono andato a prendere le zucchine, però ho preso queste belle zucchine romanesche. Allora sono dal mio banco preferito di frutta e verdura da Sandro e ho detto Sandro sono fresche queste zucchine. Si muovevano. <ride> Normalmente si dice delle, delle, degli esseri umani o qualcosa di vivente. Lui infatti giustamente coltiva frutta e verdura per lui giustamente ha detto si muovevano per quante erano fresche. Allora, calcolate sono passati due giorni che ce ne frigo, un giorno e mezzo, che l'ho presa sabato, oggi è lunedì. Allora, la cosa importante è che le zucchine vanno tagliate tutte dello stesso spessore perché noi vogliamo una frittura omogenea di queste, di queste zucchine. Mi raccomando, è stra importante. Un trucchetto potrebbe essere questo, usare una mandolina di quelle pure economiche. Questa qua, beh, è un po' particolare perché c'è la lama in ceramica, però pure una, una, una mandolina di quelle che da casa è facilissimo. Quindi tutte quante lo stesso spessore. O se siete dei maghi del coltello, così, guardate, guardate il bel coltello che ho, eh, mi piace, eh. Guardate la posizione delle mie dita. Metto così che fanno da spessore. E le tagliate all'incirca dello stesso spessore, vedete? Però dovete avere le dita buone e poi avere il coltello che taglia bene. Allora, questa ricetta c'è pure qua c'è una guerra tra campani, tra la signora Maria Grazia, questo ristorante che sta a Nerano, che vi dico ragazzi, andate, io sono andato, vengono i brividi, sono a pensare, bellissimo, tengono a prendere che la barchetta, li porto là, mi ricordo quel giorno che mi ha invitato un mio amico a cedare, da Cedatara siamo andati lì quando, quando c'erano i soldi una volta, no? Tutti gli italiani stai, facevano proprio i grandoni e siamo andati a Nerano, da, questa signora, da questo ristorante Maria, Gra da Maria Grazia, che lei dicono che ha inventato questa pasta ed è fighissimo ragazzi state là sul mare a mangiare e là vedete la bellezza dei, degli italiani che siamo proprio fighissimi siamo allora vi dico prima di fare questa pasta che ho fatto io l'avevo mangiata lì mi sono andato a documentare e ho trovato un blog eh, una persona veramente in gamba perché è piaciuto proprio il modo come raccontare poi un esperto di cucina napoletana si chiama Luciano Pignataro, oggi l'ho scoperto questo signore, che sono andato un attimo a studiarmi un po' questa ricetta ed è veramente, Luciano complimenti, sei bravissimo, perché ha spiegato tutti quanti i varie sfaccettature, sfumature di questa ricetta, perché quando uno fa una ricetta regionale, storica come questa, deve entrare un po' nel personaggio, non voglio far poeta, però deve capire che cosa voleva darti quella persona che ha inventato questa ricetta e lui è, la spiega perfettamente e adesso seguirò quello che lui ha scritto perché lo trovo giustissimo vedete quante ne sono? calcolate per 400 grammi di pasta ci vanno 750 grammi di zucchine quindi una zucchina piccola a testa perché la pasta delle zucchine ci sono zucchine, olio, un po' di basilico e poi l'aglio e il profumo del monaco quindi olio ex vergine oliva perché questo olio poi insaporito di zucchine, lo friggeremo le zucchine, sarà il fondo di questa pasta. Ma immaginate quanto è buono, ricco di verde. Allora, incominciamo a friggere le, le zucchine, guardate. Non dobbiamo colorire troppo. Allora, perché non vanno bruciate, non vanno assolutamente bruciate. Dobbiamo stare attenti a non bruciarle perché, ti ho detto, leggendo sempre questo, questo Luciano Pignataro, dice attenzione colore omogeneo, non dobbiamo bruciarle, non dobbiamo insecolirle come normalmente accade, dice, con, la, con le zucchine alla scadece quindi prestiamo attenzione, subito un colino di questi qua è una ricetta facilissima, la prestare attenzione a queste due cose e poi viene un piatto fantastico la cucina è fatta i dettagli 
quando non, fa, non facciamo caso a alcuni dettagli diventa una schifezza quindi attenzione queste qui vanno bene per me comincio a tirarle su ecco qua facciamo asciugare all'olio in eccesso belle guardate sono belle che colore non sono streaming tutte le anicchiate brutte la parte più sottile vedete si è un po' bruciacchiata vado ad aggiungere le altre ma che piacere è sentire friggere l'olio extraggere oliva che profumo che profumo ragazzi miei. che roba lo voglia c'ho la de soia de colza quel misto di oli questa, questa è una bontà guarda la temperatura dell'olio è importante non andate troppo forte deve essere a temperatura intorno ai 160 170 mi raccomando veloce poi se caso mi sta andando troppo oltre, buttate più zucchine così si abbassa subito la temperatura. Giustamente camera 1 mi dice, ma come facciamo a capirlo se non abbiamo il termometro? Fate una prova con la zucchina, appena la mettete dentro una fettina, si frigge subito forte e violentemente e sta andando troppo oltre. Ma quindi fate attenzione, mettete subito altre zucchine così si abbassa subito la temperatura. Vedete adesso come va tranquillo, come va tranquillo, non è forte, non è violenta la frittura, guardate perché ho messo più zucchine, ecco qua, toccatele, che a loro gli piace le toccate, fate così, toccate, lavorate un pochettino, poi appena vediamo che si stanno colorendo, le tiriamo su, poco poco, vedete così, non devono essere fritte secche, lo ritorno a ripetere, devono essere ancora un po', un po umidine, non dimenticate nessuna, ricordate tutti quanti i compagnucci delle zucchine, se no poi quella rimane là dentro, ecco qua, di prossimo si sta bruciando, fate prendere, ecco di qua, Vado con le ultime, abbondante, zucchine su qua, è un primo col contorno, eh. Quando vedete queste bollicine che cosa succede? L'olio a contatto con l'umidità della zucchina fa questa schiumetta così, evapora, vedete come evapora, fa tutto questo fumo? Ma il perché non devono essere insecurate queste zucchine? Il perché? Perché devono dare qualcosa dopo quando andiamo a mantenere la pasta. Se tu friggi una cosa, quella la sigilli esternamente, quindi che succede? Poi non te dà più niente. Invece noi vogliamo che ci dà ancora un po' di gusto, un po' di sapore. Assaggiamo un po'. Morbide, però il sapore è che l'ho fritta. <ride> Ma un gocciatino non ce lo famo oggi. Eh sì che ce lo famo. Che ci vediamo oggi? Buon appetito. 09 sempre degli amici miei di Val del Lovo, con Egliano, Valdobbiate, le Prosecco Superiore di OCG, Brut Millesimano. Qua non si fa manca niente ragazzi, eh? Se non manca niente. Con il botto no, senza botto, dai. Facciamo quelli seri. Anche perché Mario sta dormendo. Questo è un Brut che è un po' più asciutto, aiuta a pulire la bocca. Eh, col fritto deve essere pazzesco questo qua. Facciamo assaggiare, facciamo l'abbinamento subito, mangio un pezzetto di zucchina. Non potete sgrassare mai più. Questi sono bravi a far vino, eh? Io amo il prosecco, vedete perché è così? Perché è facile, mi sta a pensare di che sale, non sa, è buono, ti proprio lo metto alle via, già sono un'altra persona, già li dove più. <ride> Ho spento l'olio, l'induzione sotto alla wok. È troppo olio, no? Madonna. Però sto olio non si butta. Faccio così, prima lo decanto un pochino, ecco qua, così. Pulisco con la carta, tutto questo fondo, bellissimo. Poi aggiungo solo olio che mi serve. Guarda, guardate che colore, verde, delle verdure, basta. Così. Poi insomma lo possiamo aggiungere. Quindi abbiamo un olio che non è stato bruciato, non abbiamo aggiunto, non abbiamo, siamo andati fuori dal punto di fumo, quindi non si è bruciato e lo possiamo riutilizzare. Pulisco uno spicchio d'aglio, anche due, eccoli qua, bello, profumato, se sentite odori che non so di aglio, ma di roba rancita, muffita, non ce lo mettete e lo metto qui dentro, ok? Poi, Luciano, vi permetto, io metto già i gambi di basilico e poi metterò qualche foglia, perché giustamente lui dice, poi ci andrà messo il basilico a pezzettini, io ce lo metterò, per rinfrescare, per dare dolcezza. Io intanto però metto due gambetti del basilico, accendo però piano piano, lo porto a 6. Poi dobbiamo fare andare tutto il profumo dell'aglio e del basilico, gli armi del basilico nell'olio. Vedete, già l'olio ha preso tutto quanto il sapore delle zucchine, adesso prenderà poi il sapore dell'aglio e del basilico. Adesso, questo formaggio. Allora, se dobbiamo fare le cose, dobbiamo farle fatte bene, perché a me, dici? Ma arrabbierei, sto a dire un'altra parola. Se alla, alla matriciana mettono il pecorino, non lo so, 
ma non niente a che vedere toscano oppure con la di calabrese ci vuole il pecorino romano no? quindi la stessa cosa qui la stessa cosa con la pasta di nano usiamo il provolone del monaco costa un pochino ma è un prodotto molto particolare buono allora giustamente dice qui dà un po' di piccante a questa pasta perché? perché è fatto col caglio del capretto e gli dà non so che di piccante allora è semi stagionato, non è proprio bello asciutto quindi farà proprio una cremetta abbondante poi ci gestiamo dopo il formaggio prima ce lo trattiamo bene bene assaggiamo dolce però quella puntina c'è di piccantino buono, buonissimo un boccettino ci vuole qua qui all'incirca ci saranno 80 grammi di formaggio ma nemmeno adesso ho spaghetti Ah, signori miei, e qui abbiamo la pasta di Gragnano, rimori, perfetta. Qua ci vogliono 10 minuti di cottura. Noi la tiriamo fuori a quanto? A 7. A 7, bella, come ci piace a noi. Bella, non scrocchiarella, però quasi. Ok, facciamo bene ritratare la pasta. Leviamo l'aglio. Vieni qua, camera Pupan. Guardate l'aglio com'è, consumato, si è ammorbidito, guarda. Ah, guardate, guarda. morbido, morbido, morbido. Ha fatto pappa e ciccia con l'olio, lo tolgo, <ride> poi tolgo anche il basilico. Mm. Dentissimo, dentissimo. Allora, riaccendo un po' l'olio e comincio a scolare la pasta qua dentro. Ecco qua, guardate qua, così. Perché non si usa più lo scola pasta? Eh, vuol dire perché? Perché siamo, vogliamo fare gli eroi, no? Adesso il segretino. Parte delle zucchine, fate così. Le mettete qua dentro un colino le bagnate così si ritratano un pochetto e ridaranno, assorbiranno tutto l'umore di questi profumi dell'aglio, del basilico una parte ci avremo una doppia consistenza una parte invece la lasciamo così com'è, la fretta poi, basilico, abbondante pensiamo proprio alla stagione della costiera mangiate nella costiera quanto è bella, profumata i limoni, il basilico quel bel basilico con le foglione così napoletane anzi scusatemi che non c'è il vostro basilico amici miei campani dite che rumore non lo deve fare perché deve stare attaccato allora che facciamo? mettiamo qui un altro po' di acqua adesso dobbiamo cuocerla perché era veramente bella dura cuocerla qua dentro ecco con questo zucchino che abbiamo riammollato e adesso aggiungiamo anche quest'altra eccole qua ne lascio poche poche come guarnizione la cucina ho fatto come sempre oh, ce ne avevo il difetto, uno ce l'ho, uno solo che sporco però sono una brava persona tutto sommato un altro pochetto d'acqua oggi abbiamo pure papì che ci canta, ah che bello adesso qua ancora non è niente, ma qua diventa cremosa eh facciamo cuocere un altro pochino la pasta e qui qualcuno che fa mette il burro non è sbagliato perché nel territorio c'è il burro, c'è il burro dei Monti Lattari, eh, mi hai detto niente, cioè, eh, ci sono là tante, tante belle realtà, però qui no. Allora quello che dice Luciano, no, non burro. Qua la cremetta viene con l'acqua, l'amido della pasta e il provolone del monaco. Vai, adesso. Adesso sentite? Questo è il rumore nostro, spengo tutto piano piano mette il formaggio e qui eh, adesso bisogna fare attenzione eh, come la cacio e pepe eh. Dobb dobbiamo farlo diventare una crema piano piano e questo è un formaggio semi stagionato quindi è più, pe è più pericoloso eh. è più pericoloso perché non è asciutto potrebbe filare quindi fate questo movimento guardate che faccio capire come fa vedete come faccio io faccio così do una botta una botta così e poi nel frattempo giro con la mia paletta ah, guardate qua ancora un altro pochetto di formaggio non ci facciamo, ci facciamo manca niente ne aggiungo un altro po' perché l'ho grattato poco qua deve essere bello cremosetto e abbondante di formaggio vai così bello acqua calda Yeah, guarda qua che roba, mamma mia ragazzi, yeah. questa che è, guarda qua, guarda qua, che... guardate, guardate che spettacolo, senti che rumore, senti, yeah. oh, a questo punto pepe nero, guardate che crema raga, mamma mia, vai, una spumazzata, vai, 
Senti i rumori che è? Guarda qua, guarda che roba. Mi è da piangere ragazzi. Faccio lo zozzo, eh. Un po' di sale poco poco, ma se è buona. Poco poco, poco, così. Un altro cetto d'acqua e andiamo a servire. Allora qui, qua ci vorrebbe una bella ceramica dei piedi. Se fa un solo del lavoro un po' mm, concentrato, sentite. Ta, la botta secca, dai, tiè, vai. Senti un po' di roba, oh. che botta, oh. tiè. Mo, è piatto. Non avevo la ceramica dei piedi, però ho questo dono, questo regalo di Serena, della, di, di quella ragazza delle arance, siciliana. La mettiamo qua dentro. Che spettacolo, tiè. Qua è da scarpetta, ragazzi. Qua addosso a sta padella. Aspettate. Un po' di zucchine messe così un po' frittine oggi mangio a direttamente tra... mamma qua no fermi tutti guarda guarda mi faccio guarda faccio così che bontà che buona sta buonissima ragazzi un po' di basilico messo così dove capita questa è l'estate ragazzi questa è l'estate e adesso assaggio qua così questo è però il piatto da portata eh questo vabbè, non è di vieto, ho detto prima, ma è sono dei cartagironi queste ceramiche. Assaggiamo? Non sarei denti a quella di Maria Grazia, di Nerano, però ragazzi, che bontà. Dopo ci sono un goccetto di vino, anzi lo secco. E raga, che vi dire? Buon appetito, fatelo adesso. Mi raccomando, il prodotto del mondo dovete comprare, la pasta di cagnato dovete comprarla, la giusta e il zucchino deve essere scrocchiarelle buone come piacciono a noi. Alla salute! Che buona, è buona buonissima! Mm.